。香港最具传奇色彩的就是张宝仔宝藏传说。你怀疑这个是傅老师找到的张宝仔海盗红旗？我们当年寻宝，他被蛇咬了，然后摔下山。如果不是蛇主动咬了他，而是人为的。我、艾米丽跟精神都参加了这个寻宝比赛，你也参加？为什么？必修科，儿子替老爸完成论文。我很忙。那打开这个网址参加真寻宝比赛，答案是鲤鱼门。是不是参加了就当交了一份考察报告？我们也算是定向寻宝界有名的宝藏猎人，你有什么没挑战过呢？假的宝藏找得多，真的宝藏没找过。不过这次机会来了，我们将会参加真寻宝比赛。我只蒙跟世海会现身寻找海盗宝藏金玉戒指，你也赶快填好答案来参加吧！记得 like and share。我去问过古物咨询委员会，原来傅教授有挖掘及搜寻古物的执照。他在七年前怀疑自己挖掘到清朝的海盗宝藏。他真找到海盗宝藏？但是他之后失踪了，所以联络不上他。那另外两个人呢？有没有查到他们什么时候为什么会发财？那个旷世海大概在六年前，不知道从哪儿找到一大笔很庞大的资金，之后开了一家很有噱头的跨国科网公司。庞志蒙。他比较难查，不过呢，他身边的人说他是突然富贵的，有人说他中了六合彩，有人说他被包了。不过你怎么这么关心他们？哦，没有，突然很好奇，我就洗手间。真寻宝团定了位子。是。哎，你就是大大。我是参加者。跟我们一样。哎，叫傅子博一起来，他说自己来，不知道会不会失约。不仅没失约，还携卷出席。阿玉，你也一起来玩啊？是啊。寻宝游戏没玩过，应该会很好玩。嗯，是不是大大的寻宝团？是，不过大大还没到。哦，你们全都报了名寻宝啊？怎么称呼？我叫阿苏，做 PR 的。我叫吴精神，在香港国际大学读民俗系。这位是我们教授 Doctor 潘，助教 Emily， 我同学傅子博跟他的朋友阿玉，全都是 IU 的。你们人多势众啊！我不是 IU 的，我认得，新闻之花，只是普通记者。你喜欢玩 w a game 吗？怎么称呼啊？我叫振富。咦，这里还有三个位子，不算大大，还有两个是谁啊？旷世海跟庞志蒙。Hello， 哎哎，你说知道？志蒙，师姐师弟，你们也来参加，来捧你的场。您认识啊？哦，这位就是傅老师的儿子阿伯，这位是傅老师的学生 Doctor Pan， 其他我就不认识了。喂，都饿了，大大还没来，不等他了，叫东西吃。当然先点东西吃了。
，大的过来买单就行了。哇，饭都吃完了，大大还没出现。大家都吃的差不多了吧？真寻宝比赛开始了，等一下你们会收到第一个提示，按提示去拆包，扫二维码，就会收到下一个提示。只是你去下一个拆包，如此类推，每一个二维码只在指定的一个小时里才有效。第一个限时是三点到四点，现在两点半，但是我们要等大大的提示才能出发，对吧？要不先买单吧。大大没来，谁买单啊 ？A A 吧，好不好？啊，我没想过要 A A， 没带过现金啊。行了，我给，我来吧。难得大家一起吃饭，这顿我请。第一个提示：三叉水沟，二维码有效时间：下午三点到四点。三叉水沟什么鬼啊？是郑连昌那首藏宝诗。什么郑连昌？什么藏宝诗？是华南海盗的公平竞争，别放水。那，出了这个门口，谁先拿到戒指谁就赢，不能抵赖。好啊，现在开始吧。煞有介事，还不是全部来这儿等。灯塔在水边，倒过来就是三叉，这样正好应验了三叉水沟这个提示。第一时间来这里也很正常。大大出的题目会这么简单？我上去找。哦，阿玉真是很粘父子不过。去找二维码。他找到了。第二个提示是什么？自己看，我要去下个拆包。还说我逼他来，自己却玩的这么认真。喂，我有个提议，每次要等人，不如分开找。好，你先走吧。那我先走了。第二个提示是黄沙市金子，二维码时间是下午四点到五点。这句是正式藏宝师的第三句。就像你说的，大大的题目会不会出的太简单了？要在沙滩上找提示也没那么容易，看来已经有人放弃了。这个纸蒙全身名牌，刚才那顿饭几千块，说请就请，其实也不用来寻宝。他是寻宝界的 KOL， 来参加也是应该的。嗯。大快，在这等我。整个沙滩都是金黄色，这样被提示弄死啊！要不我们结盟啊？两个人的胜算肯定高一点。你别缠着我行不行？说好了公平竞争，各找各的。你别再跟着我啊，不然副教授的儿子也不客气。这个角度很有女神 feel， 阳光打下来就像镀了金子一样。我来帮你拍张照片。要拍就快拍。提示：祖先大事可重修，二维码有效时间是五点到六点。祖先大事可重修是藏宝师最后一句，好像没之前的两句那么好猜啊。志海，喂，来两句。哎，就两句，够了。你个跟屁虫，一直跟着我，不能这样坐享其成的啊！我不是想跟你抢戒指啊，你看我二维码都没有扫，就知道我不是为了宝藏。我是有几句话想问你，关于我老爸的。问什么？七年前，你们是不是来过鲤鱼门寻宝？是不是找到正式宝藏？哪儿有啊？没有的话，他怎么会有一面清朝的海盗红旗啊？他怎么会打电话给古物咨询委员会，说怀疑自己找到了海盗的文物啊？谁知道？也许他挖到宝藏想独吞呢、啊，不想让我们寻宝团知道，然后就自己吞了。那、啊、说真的，我老爸失踪跟寻宝有没有关系？徐珊珊的死是不是真是意外？够了！
你再罚我，我对你不客气了啊！你跟芷萌是不是因为宝藏才发财？许珊珊的死，还有我老爸的失踪，是不是跟你有关？你神经病！世海。无精神，哇、哦！你找得满头大汗，这么认真，坐会儿吧。这么有空坐这儿喝东西，怎么放弃了？寻宝游戏要用脑子玩啊！下一个二维码在五点到六点才能扫，我们五十五分走也来得及啊。Doctor Pan 好像已经知道第三个 checkpoint 在哪儿了。难不倒我们教授的。那祖先大事可重修是指什么 ？Doctor Pan， 你有没有见到师傅？没见到你不是一直跟着他吗？我追过去没看见他们，电话也不接。父子博一直跟着世海，我想他们会去下一个 c h a p o n 我们继续玩下去，应该能见到。我也是这么想的，但是我想不到下一个 c h a p o n 在哪儿。那你跟着师姐，我们全都是跟着他的。呃、uh, ，Doctor Pan， 可以解答了吗？快五点了。祖先大事可重修，就是祖先写明要后人修建的那个地方。哦，郑连昌就是那个祖先。日后子孙管业可以解释为，郑连昌吩咐后人要定期修建这个天后宫。这么煞有介事，立块碑在这里。就因为郑连昌这么煞有介事，叫他的子孙守着这个天后庙，所以呢，大家才更觉得宝藏可能就在这个天后庙的附近。时间到了。最后提示：宝藏在你没去过的地方。道士潘，你有没有猜到？想都不想就问我，动动脑子。在下面还有一段字：若暂时想不出来，可到民宿休息，那里有明确提示。咦，是一家共享民宿，有地图，还有密码呢。我们去民宿那边找吧，到了我再说。应该是这儿，密码是零二一九，行不行？道士潘，我投降了，你快说吧。哎，给你个提示，整首藏宝诗是：三叉水沟，鲤鱼叠石八尺高，黄沙是金子。祖先大事可重修，而宝藏在你没去过的地方，那就是没出现过的鲤鱼叠石八尺高。对啊，那鲤鱼门这里有石矿场，魔鬼山有碉堡，还有歌赋跟波电户炮台，全部都符合提示。哎，怪不得你说要来这里找提示，我们当年寻宝团光找这几个地方，腿都走断了。我找到了，有效时间是六点半到七点半，现在才五点半，还有一个小时，大家休息一下吧。我去厕所冲一冲脚，溅了很多沙子。怎么样，父子国还不接电话？不用担心，世海是寻宝界 KOL， 应该很快能找到。去冲个沙子，要不要冲这么久啊？晒了一天了，还想进去擦个芦荟胶，舒缓一下。你怎么不在这里擦？你不知道 U V 会穿透布料吗？你是不是想我在这里脱衣服擦给你看呢？我进去擦了，别偷看。还是打不通啊？怎么其他人还没到啊？或许他们猜到鲤鱼叠石八尺高，不来拿提示，直接去那几个地方找了。要不等芷萌出来，叫他打给世海问一下。好啊。有没有人去厕所？我要大便。呃，芷萌，我想问你能不能打给世海啊？好啊。没人接，不过他向来这样，寻宝太投入就不接电话了。这样，呃，我想我还是不玩了。你们继续玩，我去找师傅。好、啊，你要去哪儿找？
呃，不知道，碰碰运气。算了，是我逼他玩的，不能不管他。要不等精神出来，我们一起去找他吧。好，就是说你们全都不玩了，没人陪我玩，我也不玩了，累死了。我回家睡觉。是是。哎，怎么了？山上那边有两个人动都不动，躺在那儿，怎么叫都不醒、啊，不知道是不是出事了。不好意思，我有两个朋友也不见了，那两个人长什么样？是不是他？啊，对呀，他们在哪儿？在上面啊，一起去看看。好，是这里。师傅，怎么了？师傅，你没事吧？没呼吸，后肩上有两个洞，好像被蛇咬了。我去叫人。你们两个认不认识？究竟发生什么事了？不好意思，阿 Sir， 我朋友应该吓到了。我们是来玩定向寻宝的。他是其中一个参加者，叫邝世海。Sir， 他的伤口。Sir， 我冷静下来了。我来告诉你发生什么事。说。邝世海，他是寻宝专家，所以我一直跟着他。谁知道被他甩掉了。后来走着走着走到这里，就看到他倒在这里死了。你说他被蛇咬死，我觉得。他在上面被蛇咬，然后神志不清，摔了下来。你脖子受伤了？是啊，我刚才自己弄伤的。要不要去医院看看？不用了，止了血。麻烦你跟我回警局录口供。矿石还怎么死的？我们在他身上验出有红警油蛇毒。来源是他后肩被蛇咬过的伤口，这种毒液会造成内出血和血凝功能障碍，中毒者会觉得恶心。法医说他可能在这种状态之下神志不清，最后失足从高处坠下，头部重创致死。跟徐珊珊一样。哪个徐珊珊？哦，你不认识他。那死亡时间呢？四点至六点。傅子博说他大约在六点发现尸体，后来没多久你们就到了。啊、哦，寻宝比赛用现实二维码，你查一下死者的手机，查他看过几个提示，这样能缩小死亡时间。邝世海的手机开着三个网页：黄沙是金子，祖先大事可重修，宝藏在你没去过的地方。宝藏在你没去过的地方，这个是五点后在天后庙才能扫到的。就是说，死亡时间缩小到五点至六点。死者应该是头部受到坚实重击致死，在旁边找到一块染了血的石头。确认死者身份没有？死者叫苏巧瑜，是拍卖行的 PR。怎么发现的？九九九报案中心在昨天七点十分收到他的求救电话，这里有个录音，你听。救命！有人追杀我，那是政府，他想赌通宝藏，快派人来救我！啊！苏巧瑜在这个惨叫声之后挂了电话，报案中心根据他的号码追踪到这里，附近有同事正在搜查。他口中所说的“政府”是谁啊？刚才上网查了苏巧瑜的名字。看到他参加了一个网上召集的真寻宝游戏，真寻宝 ，Doctor Pan 他们也参加了。我也看到了 Doctor Pan 的名字，而那个正负应该是其中一个参赛者，他叫何正负。有没有找他？找了，没找到。死者的 Dying Message 指证正负杀他，就是说，这个何正负很有可能是凶手。如果再找不到他，就别浪费时间找了。直接出通缉令。哎，你好，我想问庞志萌在不在里面？哦，在。呃，不过还没下课，恕我早走。哦，谢谢。其实我之前看过你的一篇专题报道，我是看完才知道，原来身形细小的蛇嘴巴太小，是很难咬到除了手指以外的部位，例如后肩，还有。跟旷世海一样，七年前徐珊珊被蛇咬到的伤口正好也是后肩，所以我就明白了，为什么傅子博一直追着旷世海
，为什么你找不到傅子博就这么紧张？为什么你一见到旷世海被蛇咬的伤口，你的反应这么奇怪？还有，为什么你会在这里等芷萌下课？是因为傅子博他怀疑旷世海跟芷萌杀死了徐珊珊，甚至是傅老师吞了宝藏，而你就怀疑傅子博杀了旷世海，为父报仇。道德潘，你不会跟警方说吧？你真怀疑旷世海是傅子博杀的？我真的不知道，我只知道师傅明知道旷世海不是意外死，而是他杀，为什么他不跟警方说呢？我很怕芷萌是下一个受害者，我也希望是自己想多了。你的怀疑很合理，当年除了老师之外，芷萌是七年前寻宝团唯一的生还者，我也想找他问清楚。芷萌，哎，师姐，我想跟你聊聊。但是我约了人，不会耽误你很久，十分钟。芷萌，能走了吗？能走了，不过我想去洗手间，等我一下。嗯。师傅，你约了芷萌，不行吗？其实昨天发生这么大的事，我想知道你的想法。我脑子不像你，整天想事情。我现在只想跟女孩子吃饭、聊天，放松一下。你认真一点，你是不是有什么计划？我觉得我跟芷萌会很有眼缘，说不定能发展一下。能走了，我车在下面，走吧。嗯。嗯其实，为什么我们要在这儿看着他们吃饭？怎么了？你是不是累了？累了就先走。那倒不用了，吃顿饭也要跟着。谁叫我太受欢迎了？你妒忌啊？我就是喜欢跟有人抢的男人约会。有自信啊！喂，趁着人少，要不说来听听，你是不是中了六合彩头奖？你听谁说的？我就猜到了。要是你中了头奖，干嘛还去寻宝啊？我玩不是想要赢，只不过我们收了大大的钱，帮他拍宣传片，怎么都要参与一下。啊？你收了大大的钱？网络世界就是这样，说是说真心推荐，事实上就是收钱帮人卖广告。大大是怎么认识你们的？大大呢，就是今年 j e w f i n d i n g 冒的最快但又最神秘的 Hunter。他呢，平时不会加好友，这次他加了我们，找我们，我们当然要给面子喽。这个大大又出钱又出力来办个比赛，为了什么？赚人气吧。哎，没想到世海会出事。其实呢，徐珊珊的事能不能说来听听？我当吸取教训。那时候我们大学二年级，就跟寻宝团去寻宝，去找郑连昌的宝藏。教授，吃东西。好啊，也饿了。谢谢芷萌师海，要不要等珊珊啊？我们回来饭都做好了，还不见人影。对呀、啊。教授，教授，我不知道是不是找到正式的宝藏了。你开玩笑吧？我刚才用金属探测器找到没相遇的古董金戒指，戒指上还刻着个“正”字。那么戒指呢？我看玉有裂痕，怕弄坏文物，于是用些泥土盖住了。不过我拍照了。那也有可能，不过还是要看实物。那我们马上去看看。到了，天都黑了，明天吧。对呀、啊，为了安全起见，明早再去吧。珊珊。你记不记得那个位置？记得。好，现在我们吃饭，早点睡，明早出发。我们吃完饭以后，就各自准备洗漱，也没人留意到珊珊什么时候走开的。当我们发现很久没见到她的时候，很怕她有事，就去找她。谁知道找到的时候，她满头血，失去知觉，躺在那儿。后来警察说，她是被蛇咬，滚下了山。那戒指呢？谁还有心情找戒指啊？大大声称找到了一个镶了玉、有裂痕的金戒指，还刻着个“正”字，你不觉得太巧了吗？糟了，会不会是珊珊冤魂索命，还是那个是什么有魔咒的戒指啊？完了，我怎么办呢？好怕！哦，不用这样吧，抓着手这么好色。他只是好色，我倒不担心。最怕有其他事。
就这里啊。是啊，谢谢。但你一个人回家，我不是很放心。不过我今晚不是很方便。要不还是让我？别这么猴急了。要不这样，下次请你来喝咖啡。到时再看吧。拜拜。拜拜。为什么你不走？为什么你要跟着我？我怕你有事啊！我现在约会呢。能有什么事啊？我把车停在这里，就是让芷萌在楼上看见我还在楼下等他的时候，他会感动，下来请我上去坐啊。傅子博，其实你到底在隐瞒什么？我不需要在你面前隐瞒什么，拜托你们别在这儿烦我，不然芷萌会误会我们有什么事。为什么你明知道旷世海是他杀，你一句话都不说？旷世海的死跟你没关系，你说跟你没关系，我就相信你啊。我不知道你们在说什么。麻烦你们走行不行啊？我不会走的，你不走我就不走。那还是我先走吧。傅子博，你这么大的人，希望你知道自己在干什么。何振富。初步的验尸报告显示，何振富的尸体在海里泡了不到二十四小时，胸部有多处刀伤，其中一刀刺中心脏，致死原因是刀伤，不是溺毙，相信是伤重之后坠海。苏巧瑜报警说何振富要杀他，但现在何振富也死了。他提到过，何振富当时手上有把刀。可能是他想偷袭苏巧瑜的时候，被苏巧瑜一把抢过了刀，何振富就随手拿起一块石头，大家发生一场殴斗，拳来脚往，一个低头，一个扫脚，结果苏巧瑜就被何振富的坚实打破了头死了，而何振富就被苏巧瑜的刀插中了要害，然后掉进海里死了。寻宝游戏的最后提示是：鲤鱼叠石八尺高。那么石矿场也是一个符合提示的地点，那就没错了。苏巧瑜报警的时候说，何振富想杀他，就是为了想独吞财宝。所谓的财宝是一个不知道是不是古董的戒指，为了这个而杀人。一个玩票性质的寻宝团死了三个人，很不寻常。旷世海的死是意外，不算啊。旷世海的死不是意外。是他杀。原来你之前不告诉我，就是怕警方会怀疑阿伯。不过说真的，他不会是凶手，所以不怕说。你这么相信他，在找到真相之前，什么都有可能。那、啊、旷世海、苏巧瑜、何振富，表面上他们三个在参加寻宝团之前是不认识的，却很巧一起死了。这个寻宝团有个关键的人物，一直都没有出现过。我想，答案就在他身上。寻宝团的发起人大大，我怀疑他搞这个寻宝团就是为了方便他杀人。大大。魏先生，我看你的车停在这里很久了，这么晚有什么事？哦，是这样的。我来接我朋友出去喝东西，不过不知道是不是睡着了。我怎么打电话他都不接。他住在哪一户？姓什么？那就是庞小姐。哦，庞小姐是吧？这个女孩跟你在一起的？哦，她是我朋友。刚才在车上太闷了，所以她出去吹吹风。那好吧。送你回去，师傅，你答应我，别做傻事。嗯
我知道了，你睡吧，到了叫你。你查到大大了？大大昨晚删除了定向寻宝的账号，那线索就断了。不过我已经查到他的 IP 地址，大大就在里面。哇、哦，这么多人名，哪个才是？每个都有可能是他，因为大大是用公共 WiFi， 那个 IP 地址几千人用过。这是白费力气。也不算白费力气。因为里面有你们这次寻宝团的人，你看，我的名字，是啊，你的名字潘朵拉。嗯，这不就是我们大学的 IP 地址？因为你们大学 WiFi 允许访客登录，所以就算不是教职员、学生都有可能用这个 IP。还有，不算死了的三个人，寻宝团里面除了黄玉，全部。都是 IU 的人，包括你也怕警察怀疑的傅子博。这么说，我、Emily、精神和指萌都有可能是大大。但你们不可能杀旷世海，你自己说的，旷世海在五点之后死的，在这段时间里，你、黄玉、Emily、吴精神跟庞指萌都一起在民宿里，唯一不见了阿伯一个人。那家民宿是大大定的，如果在网上租房的话，应该会有信用卡资料。你有没有查过？不过这个大大很小心，他不是自己刷卡，而是找网上代购帮他刷，然后用 ATM 现金转账。也就是早有预谋。不过有一点很奇怪，除了你们去过那家民宿，他还另外多订了两家。去看看。哇！全海景赞。整个房子没什么特别，哎，难道是租来备用的？哎，别做了，快去隔壁街看看另一家。嗯。我们那天在这里休息了半个小时，没等到提示生效，就出去找傅子博了。不知道苏巧瑜跟何振富是不是扫完提示才去了实况场？嗯？怎么了？我的怀表不见了，会不会落在刚才那儿啊？刚才走的时候，我好像看见沙发上有什么东西。你怎么不提醒我？哦，你还恶人先告状。咦，我帮你拿。谢谢。喂，医生，找到没有？找到了，很快就过来啊，拜拜。凶手做这么多事，就是想模糊视线。但是，啊，但是，但是什么？但是，但是我已经看清楚，医生，你在撒谎。地址在同一条街，但是原来街头街尾距离这么远啊。对呀、啊。刚才那两个地址在两条街，反而厕所的窗户靠得很近啊、嗯！你真应该要谢谢我啊，要不是我学你就发现不了啦。学我学的这么丑，以后不准再学啊！别动手动脚啊，告你袭警。什么东西？大大的提示信封，经纬度，搜一下这是哪里？好，鲤鱼门实况场。
，没想到这里有真提示。你说到底谁来过这里？苏巧瑜还是何振富，或者他们两个都来过？为什么我们的提示二维码有限时，他们的是经纬度呢？切，很简单，摆明是不公平，不想你们去实况场。三家民宿一定别有用心。管理处，刚才经过，看到车里面有个女孩子，不知晕了还是醉了，怎么敲车门都没反应，你去看看。庞志萌醒了，他的口供对你很不利。他说你曾经在他家外面等到凌晨三点钟，把你当成跟踪变态狂。你跟我不用一声不吭吧？喂，我问问，有个人想见你。不想见。如吧。我看新闻，看到芷萌的车头盖上喷了 “suspect” 这个德文。“suspect” 是老师的口头禅 ，“too late” 的意思。老师经常说民俗学家是 “come too late”， 来得太迟。我知道你隐瞒了什么。一直以来，你想维护的人是傅老师。你见到他了？我没见到他。你跟芷萌是不是因为宝藏而发财？徐珊珊的死，还有我老爸的失踪，是不是跟你有关？你神经病！世海，你从头到尾给我讲一次，你跟我老爸是怎么去寻宝的？我的心里是清白的。你别再跟着我，行不行啊？世海。喂，小心了，小博，刚下过雨，地上滑。啊啊！哎呀，怎么样，摔到哪儿了？我看看。哎呀，流血了。好痛啊！别怕，爹爹用草药帮你敷一敷。什么东西啊？这个叫车前草，是中国的传统智慧啊。志涵，老爸，难道真是你？你是谁？是不是我想的那个人？失踪了很久的那个人，如果是，为什么不出来见我？是不是做了见不得光的事？老爸，真是你。你的结论是，傅老师就是大大。他搞这个寻宝团就是为了报仇，他杀了世海，又差点杀了芷萌，所以你接近芷萌是怕傅老师会杀了他，你要保护他。我还想看能不能见到我老爸。你真觉得傅老师会杀人啊？我不想这么想的，但没办法不这么想，这么想整件事才通。还有事没通，除了世海。苏巧瑜跟何振富也被杀了，啊！表面上看来，他们两个在石矿场为了争宝藏，自相残杀而死的。怎么会啊？那个戒指不过是仿冒品。不过回头想想，明明是收了大大的钱才参加定向寻宝，为什么矿石海玩得特别认真呢？我也觉得这个苏巧瑜跟何振富死因没这么简单。如果是傅老师设局要杀人。那他们两个会不会是目标呢？那动机是什么？看来要查他们两个。苏巧瑜跟何振富，原来真的有关系、啊
，他们早就认识啊。No no 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 no， 他们从小学、中学、大学出来做事都没有一起过，住的地方一东一西，甚至连 Facebook 都没有共同好友。只不过在七年前，两条平行线出现了一个焦点：苏巧瑜打工的拍卖行在何振富任职的展览场地举办了一个珠宝展。展览上有两千万的珠宝被人偷走了。我好像听过这个案子，是那个司机偷的吗？没错，警方锁定了司机之后追捕他，但是被他跑掉了。后来有线报说发现车停在鲤鱼门，司机就拿着包疑似赃物的东西上了山。接着警方就封锁了整座魔鬼山和鲤鱼门，而司机在追捕过程中一不小心摔下山崖死了。但是赃物已经不在他身上。很有可能是他把贼赃藏起来了。珠宝展的保安一向都很严密，一个司机根本就不可能有足够的资讯来偷珠宝。他们有同党，还是一个很熟悉珠宝展运作的内鬼。也就是说，那两千万贼赃很有可能现在还在鲤鱼门的某一个地方。哎，给你看看，这张大合照就是珠宝展的所有工作人员。这个就是司机郑比，另外的两个就是苏巧瑜跟何振富。他是个兼职司机，很喜欢跟客人拍照。嗯，这个戒指很像大大找到的那个金戒指。他每张照片都有戴戒指，但死的时候没戴在手上。很可能是在他藏贼赃的时候掉了。赃物应该就埋在戒指下面。但是我有个疑问，苏巧瑜跟何振富他们对于正式宝藏的寻宝师是一无所知的，为什么会知道在鲤鱼门呢？除非他们是同党。不去知过去今天以后怎走更远，所有的昨日埋藏了意义。不记得那里起点，明日便没纪念。我是我，随年随月那片段。如当天的他不出现，如命运并未及时转。这日谁来提示我，来渡过险恶与考验？谁亲手改写这一段？谁活着就像平行线？